എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വീണ്ടും എന്റെ ചാനലിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെയും ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് കാരണം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സി ഇട്ട് നമ്മുടെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ കൂടെ നേരിട്ട് കളിച്ച ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മളെല്ലാവരും കട്ട ഓഫ് ഫാൻ ആണ് നമ്മള് ടിനു ചേട്ടൻ ആണ് ടിനു ജോഹനാൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ടിനു ചേട്ടാ താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്റെ കൂടെ ഈ കുറച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചതിന് താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഇപ്പോ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് താങ്ക് യു തോമസ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ആശംസകൾ ആദ്യം നേരിട്ടെ ഞാനിപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയത് കൊണ്ട് തിരുവല്ലയിലാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സേഫർ ലൊക്കേഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കറന്റ്ലി ടിനു ചാറ്റൻ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കേരള ടീമിന്റെ ഹെഡ് കോച്ച് ആണ് ഒത്തിരി പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലേ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലേ കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റീസൺ ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ആ സ്പൈക്ക് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ഫ്രം കേരള വരാൻ ഐ പി എല്ലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പം കേരള സെറ്റപ്പിൽ വന്നിട്ട് ആറ് വർഷമോളം ആയി കളിക്കാരനായിട്ടല്ല കോച്ചായിട്ട് ആദ്യം ബോളിംഗ് കോച്ചായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് കോച്ച് എന്നുള്ള ചുമതല കഴിഞ്ഞ സീസൺ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ടാലന്റ് ഒരിക്കലും കേരളത്തിന് കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഇന്ത്യ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ടാലന്റഡ് ടീംസ് ആയിട്ട് കേരളം എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ടാലന്റ് എങ്ങനെ പെർഫോം ആയിട്ട് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കളിയല്ല കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയും ഡൊമസ്റ്റിക് ലെവലിൽ അപ്പൊ അതിനൊരു മാറ്റം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ എടുത്ത കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങളിന്റെ പുറകിൽ അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ടാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പ്ലെയർസിനെ ബാക്ക് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കോച്ചിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം ലെവലിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ടെക്നിക്കൽ അല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സിലും ഫുള്ള് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം പ്ലെയർസിനെ ആ ലെവലിലേക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവര് ഇടപെടുന്ന പ്ലെയർസും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ കാരണം ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് സ്ഥിരമായ ഒരു ഉയർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരള ടീമിൽ നിന്ന് എട്ട് പ്ലെയർ പ്ലെയർസോളം ഐ പി എല്ലിൽ ഇന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലെവലിലും പെർഫോമൻസ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ കാട്ടിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അന്നും നല്ല ടീമുകളെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ അതിനൊരു അത്രയും നമ്മള് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു റെക്കനിങ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരള ക്രിക്കറ്റിൽ അല്ല സോറി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ റീസെന്റ് ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റിങ്ങും എല്ലാ എല്ലാ ഏരിയ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റിലും നല്ല രീതിയിൽ കേരള പെർഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു കേരളയുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ന്യൂ ഹൊറൈസൺ ആയിരിക്കണോ അല്ലേ ഇനി ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ഒരു കുറെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡിഫറൻസ് വന്നത് സ്ഥിതിക്കും ഇത് നമ്മള് ഇപ്പോൾ ടിവിയിൽ ആ സൈഡ് മുസ്താക്കലി മാച്ചസ് ഒക്കെ ടിവിയിൽ വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് അത് കൂടുതലും നമ്മുടെ കളി നേരിട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടി നമ്മൾ എല്ലാ സീസണും യുനോ ഇതുപോലെ നല്ല മാച്ചസ് ജയിക്കാറുണ്ട് വർഷത്തിലൊരു അഞ്ചാറ് മാച്ച് നമ്മൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൺ ഓർ ടു ഗെയിംസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ജയിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ടിവിയിൽ വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ ടി വിയിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ബോംബെ
അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അറ്റൻഷൻ ഇപ്പം കേരള ടീമിന് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെയും ഈ ടീം ഈ നിലവാരത്തിൽ തന്നെയൊക്കെയാണ് കളിച്ചു ഐസിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റൻസി തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഒരു സീസൺ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് വൺ ഡേ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇൻഫാക്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ടീമിച്ചായിട്ടും ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കയറി ഇപ്പൊ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ കേരള റിപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പോവാ ഫ്രം സ്കൂൾ ഡേയ്സ് നമ്മുടെ ആ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് തുടങ്ങിയ ഒരു വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആണ് എന്തായാലും അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വരെയുള്ള ഒരു ജേണി വലിയ ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ആ തുടക്കമാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ അവസാനം നല്ലതാക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പ്രത്യേകിച്ച് ഫാദർ ഒരു അത്ലീറ്റ് ആയത് കൊണ്ടും ഫാദറിനെ കണ്ടതും കൊണ്ടും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മേഖലയിൽ തിളങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏത് ഫീൽഡ് ആയാലും അപ്പൊ അത് ഫാദറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ആദ്യം എടുത്തപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പ്ലെയർസും ഉണ്ട് എല്ലാരും ഒരു ക്ലബ് ലെവലിൽ നിന്നോട്ട് കളിച്ചു തുടങ്ങുമ്പം അവരുടെ ആഗ്രഹം എല്ലാവരുടെയും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആഗ്രഹം കൂടുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് യുനോ ഞാൻ റൈറ്റ് പ്ലേസസിൽ വന്ന് പെടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി ഒരു അനുഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുക അതൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളൊന്നുമല്ല അവിടെ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുകയും ആ ആൾക്കാർ എന്നെ കാണുകയും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവര് മുന്നിലോട്ട് എന്നെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ നടുക്ക് നമ്മളപ്പം എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് ആ സമയം അത് ലഭിച്ചില്ല അത് അതിനുള്ള കാരണമൊക്കെ നമ്മള് നോക്കാൻ പോയ എന്താന്ന് അറിയില്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും അത്രയും നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് കമ്മിറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ പുറകിൽ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞു ഭവൻസ് വിദ്യാമന്ദിർ പഠിച്ചിട്ട് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ എം ആർ എഫിൽ പോകണമെന്ന് ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ചെന്നൈയില് അപ്പോൾ അത് നയന്റി സിക്സ് വേൾഡ് കപ്പില് നമ്മള് വേൾഡ് കപ്പ് മാച്ചസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു എം ആർ എഫ് ഫേസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു ടി വിയില് ഏതൊരു കളിയുടെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ അത് നയന്റി സിക്സിലാണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എം ആർ എഫിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും അവരുടെ ആർട്ടിക്കൽസ് വായിക്കുകയും അവിടുന്ന് വന്ന പ്ലെയർസിന്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയും ജയപാൽ ശ്രീനാഥ് വെങ്കടേശ് പ്രസാദ് അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നേക്കുക അപ്പൊ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ മെഡിസിനോ കിട്ടുമെന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തു പക്ഷെ പക്ഷെ ഇല്ല അവർക്ക് ഫാദറിന് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല ക്രിക്കറ്റ് അറിയാലോ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാരും അന്ന് ഒരു കോമൺ സ്പോർട്ട് ആയിരുന്നില്ല കളിക്കുമായിരുന്നു ഒരു സ്ട്
നീ പ്രാക്ടീസിന് പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചസിന് പോകണ്ട എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എം ആർ എഫിൽ പോകാനും തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതിനായിട്ട് മനോരമയിൽ പോവുകയും മനോരമ വഴി എം ആർ എഫിൽ ഒരു ട്രയൽസ് സംഘടിപ്പിക്കുക അന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സ്കൂൾ ലെവലും ക്ലബ് ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റ് ആണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എം ആർ എഫിൽ പോകണമെങ്കിൽ മിനിമം സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വേണമെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു റൂളായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മനോരമ വഴി പോകാൻ പറ്റിയോണ്ട് അവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ട്രയൽസ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ ടി എ ശേഖർ എന്ന കോച്ച് ചീഫ് കോച്ച് ആയിരുന്നു അവിടെ അവിടെ പുള്ളി ട്രയൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ട്രയൽസ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പം അവിടെ അപ്പം അന്ന് തന്നെ ഞാൻ എം ആർ എഫിൽ ചേരുകയാണ് ചെയ്തത് അവർക്ക് എന്റെ എന്താണ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് എന്റെ ബോളിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു വിയേഡ് വിയേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഈ ഫാസ്റ്റ് ബോളിങ്ങിനെ പറ്റിയോ എല്ലാം അറിയാവുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓടി വന്ന് വലിച്ചെറിയ അത് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ആ സ്പീഡില് വലിച്ചെറിയ ആക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ എന്താണ് എവിടെയാണ് ബോള് കുത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ചമ്പി കുത്തി ബാറ്റ്സ്മാന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയാൽ കളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബാറ്റ്സ്മാൻ നമുക്കപ്പം ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഉള്ളത് ബാറ്റ്സ്മാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം കളിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കാൻ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ആറ് ബോൾ എറിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വൈഡ് എന്തായാലും കാണും അപ്പം അങ്ങനത്തേക്കുള്ള നിലവാരത്തിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവർക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകേണ്ട അവിടെ തന്നെ നിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അവർ അവിടെ ലയോള കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അവിടെ ഡിഗ്രിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ഞാൻ ആറ് വർഷം എം ആർ എഫ് പേസ് ഫൗണ്ടേഷനിലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെയാണ് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ബോളിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സ് ശരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അപ്പം പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് കോച്ചിങ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ട്രെയിനിങ് സ്ട്രക്ചേർഡ് മാച്ചസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ പോകാൻ കഴിയുന്നതും അവിടെയും ഫസ്റ്റ് മലയാളിയാണ് എം ആർ എഫ് ഫേസ് ഫൗണ്ടേഷനില് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ആളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ തുടർച്ചയായിട്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ അപ്പം ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഫിസിക്കലി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ് ആയി അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങും അവരുടെ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയത് കൊണ്ട് ഫിസിക്കലി ഞാൻ സ്ട്രോങ്ങർ ആയി ടെക്നിക്കലി ഒരു ബോളർ എന്നുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് എനിക്ക് കിട്ടി ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ബോളർ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ശൈലിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അത് പക്ഷെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു എനിക്ക് ആ ഒരു ആക്ഷൻ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആ ഡേ ഇൻ ഡേ ഔട്ട് ആ ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സമയത്ത് ഈ കളിയും ട്രെയിനിങ്ങും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ കറക്ഷനും മാച്ചസും അത് അത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചത് ശരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ബോളിംഗ് പറ്റി പിന്നെ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് അവിടെ പോയത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രണ്ട് ട്രോഫി കളിച്ചു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ കളിച്ചു നയൻറ്റി നയനിൽ രണ്ട് ട്രോഫി കളിച്ചു ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഡെബ്യൂ ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഗ്രാഫ് മേളിലേക്ക് അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ പിന്നക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സെലക്ടഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്ത കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഒരു സമയം എവിടെ ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നോ അതോ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ഒന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നക്കലാണല്ലോ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംശയമില്ല മനസ്സിന് വളരെ അധികം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്
അതെ അതെ ആ ആ സീരീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടീം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് അത്രയും നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെ പുറയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പല പത്രക്കാരും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സിന് ടീമിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ യു ബി റെഡി യുവർ നെയിം ഇസ് ഗോയിങ് അറൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സില് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സെലക്ഷൻ ആയി അപ്പോഴും പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മളത് കാണുന്നില്ല മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല ആ ചിലപ്പോ ആവും അറിയില്ല സെലക്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലല്ലോ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താ അപ്പോഴാണ് അന്ന് ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം വീട്ടിയിരിക്കുമ്പം എന്റെ കോച്ച് ടി എ ശേഖർ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ടിനു യു ഹവ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് യു ഹവ് ബീൻ സെലക്ടഡ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം എന്ന് ആ സൗണ്ട് ഇപ്പോഴും ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോൺ ആയിരുന്നല്ലോ ലാൻഡ് ലൈനിൽ വിളിച്ചാണ് അന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാ ഫോൺ എടുത്തത് അപ്പൊ സാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ അത് അതൊരു ഡ്രീം കം ട്രൂ ആയിരുന്നു അത് ഡ്രീം കം ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രീം ട്രൂ ആകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഇതൊരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം സാക്ഷാത്കാരം ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അത് ആ ടീമിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആ ഒരു ഫീലിംഗിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും പോയത് ഇത് ഇത് സത്യമാണോ അത് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് എത്തി ടീമിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കളിക്കുന്നു നെറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് അവിടെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നെയ്യ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ട് ഗാംഗുലി ഉണ്ട് ദ്രാവിഡ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഗ്രേഡ്സില് ഈ ഗ്രേഡ്സ് ഈ ഫാബ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മുമ്പ് ബോൾ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതോ അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഒന്ന് ബോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാരും നേരത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് എം ആർ എഫ് ലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാരെയും അവിടെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു സംശയ അത് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലല്ല ഞാൻ ചെ അന്ന് ചെന്ന് വൈകുന്നേരം അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്ന് വൈകുന്നേരം ജോൺ റൈറ്റ് ഒരു ടീം മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിരുന്നു വൈകുന്നേരം അപ്പം മൊഹാലിയില് ഹോട്ടലില് ഒരു ചെറിയൊരു മുറിയിൽ എല്ലാരെയും വിളിച്ച് ടീം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാരും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ചെല്ലുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്റ്റാർ വോൾസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ കിടിലങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നടന്ന് ആ ടീമില് ആ റൂമിലേക്ക് വരികയും അവര് എല്ലാരും വളരെ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഒരു ഹംബ്ലിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കൊരു ടീമിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ആ സമയമൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഓവർവെൽഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് ഡെബ്യൂഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്ബാൽ സിദ്ദിഖി ഉണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജയ് അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയ് ബാങ്കർ സഞ്ജയ് സൗരവ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാരെയും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും സൗരവ് എല്ലാരും ജോൺ റൈറ്റും സൗരവ് എല്ലാരെയും വെൽക്കം ചെയ്യും നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ടീം ഡ്രസ് ടീമിന്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൂമിൽ എത്തിക്കുകയും അതൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ട് നോക്കി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയും ആകെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറയുമ്പം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പുറകിൽ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തതും അതുവരെ നല്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് വന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസും പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ രഞ്ജിയും
ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം സൗരവ് ഗാംഗ്ലി ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തരികയാണ് ഏഹ് ദിസ് ഇസ് യോസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫീലിംഗ് ടെൻഷൻ ആണോ അതോ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നോ അതോ മിക്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആയിരുന്നോ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്തൊരു അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ എന്റേതായ ഒരു സോണിലായിരുന്നു നമ്മളൊരു സോൺ എന്ന് പറയല്ലോ ആ ഒരു സോണിലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു നമ്മളെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം പങ്കെടുക്കുകയും അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അവര് നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ വെൽക്കം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സോണിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മാച്ചിന്റെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പഞ്ചാബ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കളക്ടർ എല്ലാം വന്നിട്ട് കൈവിടുകയും ചെയ്യാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് മാച്ച് അതെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇമോഷണലി വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞേക്കും ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൗഡിലും വലിയ ശ്രദ്ധ പോകുന്നില്ല കാമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ദൈവം സഹ ദൈവം സഹായിച്ചിരുന്നു അപ്പം സൗരവ് ഗാംഗുലി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബോള് ഇക്ബാൽ സിദ്ദിഖിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓവർ പറന്നു കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഓവറാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എറിയുന്നത് അപ്പൊ അതില് നല്ല റിതത്തിലായത് കൊണ്ട് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ ആദ്യത്തെ പന്ത് തന്നെ എറിയാനും നല്ല ഒരു ഏരിയാസിൽ തുടങ്ങാനൊക്കെ കഴിയുന്നു ഓർത്തിരിക്കുന്ന അതെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്റെ വരത്ത് വശത്ത് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും ഇടത്ത് വശത്ത് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും നിൽക്കുന്നതാണ് മിഡ് ഓൺ മിഡ് ഓഫില് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ മതി അത് തന്നെ മതി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഈ രണ്ടും കിടിലങ്ങൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കാൻ എന്തില്ല എന്തായാലും അപ്പൊ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രീഡത്തിൽ നമുക്ക് പന്തെറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാര് നമ്മൾ ടി വി കാണുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഫാൻസും അങ്ങനെ പുറത്ത് പുറത്തു നിന്ന് കാണിക്കുമ്പോ ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ പോകുമ്പോ ഇത് പിന്നെ അങ്ങനെ പല ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ പലവർക്കും പല ടീം തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പലവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂംസ് ആണോ എങ്ങനെ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഈ ടീമായിട്ട് ഒരു ടീം ഏത് ടീം ആയിരുന്നാലും ടീമായിട്ടൊന്ന് കൂടി വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം ടീമില് പല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് ടീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ദൗത്യത്തിനായിട്ട് ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം അതിപ്പം സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് ആയാലും ഇന്ത്യൻ ടീമിലായാലും ഐ പി എല്ലായാലും ആ ഒരു ആവശ്യ ആ ഒരു കാര്യമാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം കളക്റ്റീവായിട്ട് ആ എനർജി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഗ്രൗണ്ടിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ അതിനൊരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഭവനം പോലെയാണ് ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റിംഗ് ടുഗദർ ഫോർ എ കോമൺ പർപ്പസ് അപ്പൊ ആ ഫാം ആ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമില് പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നടക്കും അത് സന്തോഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവിടെ അവിടെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പല രീതിയിലുള്ള വികാരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും പ്ലയർസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കോച്ചസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും സന്തോഷവും ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം അവിടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മളൊരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിന്റെ അകത്ത് അല്ലെ അവരുടെ എല്ലാവരും അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണോ ഈ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ അകത്തുള്ള അന്ന് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാരും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായ സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസ് അവരുടേതായ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസുകളാണ് അതൊന്നും കവേർഡ് സ്പേസ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ തുറന്നിരിക്കുന്ന സ്പേസ് ആണ് പക്ഷെ ആ സ്പേസിന്റെ
അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും ക്യാരക്ടറും ഓരോരുത്തരുടെയും ക്യാരക്ടറും വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ശരിക്കും ഉള്ള ക്യാരക്ടറും വെളിപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവരെന്താണ് ശരിക്കും ഇവരെ ഇവരെ ഇവരാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സച്ചിനും സൗരവും ദ്രാവിഡ് അനിൽ കുംബ്ലെ ജവഗൽ ശ്രീനാഥ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലുള്ള രീതി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് കളിയിൽ ഇത്രയും ശോഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്കുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അവരുടെ റൂട്ടീൻ ഒരു പ്രത്യേക അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ഒരു റൂട്ടീൻ ഉണ്ട് ആ റൂട്ടീൻ വിട്ടിട്ട് അവര് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂല അപ്പം അതില് അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗെയിമിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വളരെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സമീപിക്കും സമീപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവര് ഇത്രയും ഗ്രേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ നമ്മള് ടി വിയിലല്ലേ മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവര് ശരിക്കും കടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമോഷൻസ് ഇന്നലെ സച്ചിൻ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് ഫോട്ട് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എവറി ഡേ ഐ ഹാവ് ഫോട്ട് ഐ ഹാവ് ഫോട്ട് ആങ്സൈറ്റി ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ടി വി അതായത് ഇന്നലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് പുള്ളി ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മള് കാണുമ്പോ സച്ചിൻ എന്ത് സുഖമായിട്ടാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യണത് കളിക്കുന്നു ബാറ്റിങ് ഇത്ര ഈസി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ അകത്തുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ പുള്ളി ഈ ആങ്സൈറ്റിയും ഈ ഫിയറിനെയും എല്ലാം ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതെ 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 അപ്പൊ പുള്ളിയും അതെല്ലാം കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി അതിനൊരു രീതിയുണ്ട് പുള്ളിക്ക് അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് ആ ഇന്നലത്തെ ആർട്ടിക്കിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്റെ അപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു റിലീസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇപ്പൊ അന്ന് ടിനിച്ചാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം പോലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളുടെ കൊടുക്കാനുള്ള അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും അതായത് കരിയർ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെ അവർ സ്കൂൾ ടീം അവർ ചെയ്യേണ്ട നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്താണ് അവർ ബേസിക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമല്ലോ എന്തിനും ഒരു അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു അഡ്വൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടിനിച്ചാനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ന് എസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യങ്സ്റ്ററിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കാലിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റു പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അതൊരു വന്നിട്ട് ഒരു കളിയോടുള്ള ഒരു ആൻസൈറ്റി ഒരു ഇൻഫാക്ചുവേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ആവരുത് അത് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും ഡിസ്കസ് നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ് അതായത് അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്കെ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിഷൻ ആണ് ആസ് എ പ്ലെയർ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ല നമ്മൾ ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു അക്കാഡമീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ഡിഷൻ എടുക്കണം ഐ എം ഐ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഗെയിം സീരിയസ്ലി ഹൗ സീരിയസ്ലി ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് ദിസ് ഗെയിം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഡിഷൻ എടുക്കേണ്ട വരും അത് ഏത് സമയത്താണെന്ന് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് സംശയമല്ല ഏതൊരു പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അത് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് പോണെങ്ക
നമ്മള് ആ ഒരു ലെവൽ എത്തണമെങ്കിൽ അപ്പം ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മള് ഗെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണോ അത് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സാഹചര്യം സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ഏഹ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ കൊറേയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും കൊറേയൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നും ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല എല്ലാം നമ്മുടെ കൈന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിറ്റ്നസിന് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ ടാലന്റ് മാത്രം പോരല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫിറ്റ്നസ് പാരാമീറ്റേഴ്സും ഭയങ്കര ഹൈ അല്ലേ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചും ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് ഫിറ്റ്നസ് ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലെയറെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന്റെ അഡ്വൈസ് എടുക്കണം നമുക്കറിയാവുന്ന ഫിറ്റ്നസ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിക്കറ്റിന് പെർട്ടേനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് സ്കിൽസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോച്ചിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഗെയിം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോച്ച് വേണം ഓക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാച്ചസ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര മാച്ചസ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നു മാച്ചസ് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള സാലറി മാച്ച് പ്രാക്ടീസും ആവശ്യത്തിന് കോമ്പറ്റീഷൻ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലബ്ബ് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മാച്ചസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ലബ്ബിൽ എനിക്ക് എത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും ക്ലബ്ബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്ലബ്ബിൽ കളിച്ചാൽ എനിക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീമിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്ന സമയ സ്ഥലം അനുയോജ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇത് റോഡ് മാപ്പ് നമ്മൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മള് ആ വഴിയിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അതിന് സംശയമില്ല അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മൾ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ട ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ റിവാർഡ്സ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് മടുക്കരുത് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ആ റോഡിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിലൊന്നും അത് സെലക്ഷൻ ആവട്ടെ ഇഞ്ചുറീസ് ആവട്ടെ പല രീതിയിലുള്ള സെറ്റ് ബാക്ക്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിലൊന്നും അടുക്കാതെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളിക്കണം ഡിസ്ട്രിക്ട് കഴിഞ്ഞ് സോണൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ആ സോണൽ ആ സോൺ ഇപ്പൊ മാറി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെലക്ഷൻ മാച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സെലക്ഷൻ മാച്ചസ് പ്രോബൾസിൽ വരിക സ്റ്റേറ്റ് ടീമിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടും അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് സോണൽ ഉണ്ട് സോണൽ ലെവലിലും സോണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സോൺ ആണ് കേരളത്തിലുള്ളത് സെൻട്രൽ സോൺ സൗത്ത് സോൺ നോർത്ത് സോൺ മൂന്ന് സോണിൽ ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സെലക്ഷൻ മാച്ചസ് കളിക്കും അതിന് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ടീമിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ടീമിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മള് അണ്ടർ നയൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ഉണ്ട് അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടീ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റഗറിയിലെ പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് രഞ്ജി ട്രോഫിയിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സോണിൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടും ഇന്ത്യൻ സോണിൽ അത് ഇന്ത്യൻ സോൺ ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് അഞ്ച് സോൺ ആണുള്ളത് സൗത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ അഞ്ച് സോൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് സോണിൽ നമുക്ക് ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിലീപ് ട്രോഫി ദിയോദർ ട്രോഫി ഒക്കെ കളിക്കാം അപ്പം അതിലൊക്കെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നല
എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൊറോണയുടെ ഇടയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടോ അതോ അവര് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും നമുക്ക് ഇതൊരു ചാലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്തതാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം അപ്പം നമ്മൾ പ്ലെയർസിന് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗെയിം വൈസും അവര് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ മാറുകയും ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങുമ്പം നമ്മളും നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ആണ് അതുപോലെ ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുക മെന്റലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിനും കുറച്ച് ഇൻസ്പിറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പഴയ കുറെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തോന്നുന്നു ഇടയിൽ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കേരളത്തില് പല പല നല്ല കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമുക്ക് താങ്ക്സ് അലോട്ട് വാച്ച് കേട്ടോ താങ്ക് യു തോമസ് ഓക്കെ സാർ ബൈ